Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum SCSS Tutorial. Heute geht es um Nesting. Nesting ist was Wunderbares, denn damit kann man ein bisschen Struktur reinbringen. Ähnlich wie man es auch bei HTML hat. Ich möchte das jetzt mal ganz kurz hier hervorheben, weil das einfach wirklich super gut ist. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch noch einen weiteren Tag einbauen. Zum Beispiel href ist gleich, keine Ahnung, äh, Google, komm. Ähm, und hier kann ich noch einen Paragraph einbauen. Mein Link, das ist jetzt ganz normales HTML. Ich möchte das nur ganz kurz hervorheben, <lacht> sorry, weil das unglaublich gut ist. Ich mache das jetzt auch mal tatsächlich so. Okay, also wir sehen, in HTML wird alles genestet. Das heißt, wir haben Tags in Tags in Tags in Tags und so weiter und so fort. Normalerweise habt ihr deutlich mehr Diffs ineinander. Jetzt ist es natürlich so, dass das ein bisschen komplex wird. Vor allem, wenn wir irgendwie Listen oder sowas haben, dann braucht man da schon, also man, man weiß relativ schnell, was wo reingehört. Also vor allem, wenn man diese, diese Struktur mit den äh, New Lines und so weiter, wie ich das hier gerade habe, macht. Und dann kann man noch irgendwo draufklicken und dann sieht man hier, ah, okay, das ist auch leicht rot. Also die IDE sagt mir das auch direkt. Das hier ist äh, ein bisschen grünlich, das ist gelblich, wunderbar, alles schön und so weiter. Bei CSS sah das bisher immer so aus. Ähm, div, was, was hatten wir da? Div, div, a, p. Okay, div, div, a, p und dann muss da was rein. So, wenn ich jetzt hier vielleicht innerhalb von dem Link kein p habe, sondern ein b, dann muss ich div, div, a, b machen und muss dann da drin irgendwas definieren. Das ist mega eklig. Deswegen gibt es bei SCSS auch Nesting. Nesting bedeutet, ich kann innerhalb meiner Tags weitere Tags definieren. Das heißt, ich kann für alle Div-Tags, kann ich jetzt sagen, hey, wenn es ein A-Tag ist, dann mach folgendes. Und wenn es ein P-Tag in einem A-Tag ist, dann mach das da. Und wir sehen auch hier, wird alles richtig schön eingerückt und es wird alles automatisch gemacht. Und jetzt kann ich nämlich hierher gehen und kann sagen, ich möchte für die Paragraphen innerhalb von einem Div, von einem A, also innerhalb eines A's, innerhalb eines Divs, muss man so sehen, ähm, kann ich zum Beispiel sagen, ähm, Color, also ich, mir fällt gerade nichts anderes ein, ähm, Color, Dollar, Secondary, Color. Und ja, ich weiß, Secondary, Color gibt es noch nicht, die definiere ich natürlich hier oben noch. Dollar Secondary Minus Color Doppelpunkt ähm, ist in unserem Fall jetzt, oh, was nehmen wir? 777, weil wir es können. Okay, so und jetzt habe ich allen Paragraphen innerhalb von einem Link, innerhalb eines Diffs, also eines Containers, habe ich jetzt eine Secondary Color gegeben und alles andere bleibt einfach ganz normal. So, wir sehen es hier, mein Link ist ein, ein etwas gräulicherer Link und natürlich immer noch unterstrichen, was nicht hätte sein müssen, aber ja, ihr, ihr wisst glaube ich, was ich damit sagen möchte. Das Ganze kompiliert dann, und jetzt möchte ich mal ganz kurz um auf den CSS-Code verweisen, ähm, wobei wir machen das noch ein bisschen anders, Sekunde, ähm, ne, wir machen hier drin noch ein B rein, also falls wir noch ein B haben, dann sieht man es erst richtig schön, dann haben wir hier, ups, Color, ähm, ich nehme jetzt hier mal einfach Antique White. Und wenn wir das jetzt hier kompiliert haben, dann sehen wir hier, das Ganze wird zu div AP, da drin haben wir die Farbe 777, und zu div AB, das wird hier Antique White. Und je mehr wir jetzt hier natürlich noch einfügen, also zum Beispiel können wir jetzt hier noch einen anderen Tag haben, zum Beispiel können wir hier direkt ein P haben und darin dann A oder sowas, dann können wir hier nochmal irgendwas machen. Color, Doppelpunkt, Dollar, Secondary, Color, und dann brauchen wir hier natürlich nochmal so ein Ding mehr. Also wir kriegen dann wirklich ein bisschen mehr Struktur hier. Hier, das lässt sich doch deutlich besser lesen als dieses komische, ups, sorry, ähm, dieses komische etwas hier, was wir hier quasi alles haben. Ähm, meine Meinung zumindest, also ich finde es so ein bisschen besser strukturiert, weil so sieht man gleich, es ist alles innerhalb eines Divs, es ist alles innerhalb eines A's und das wird hier behandelt. Normalerweise ist da natürlich dann auch ein bisschen mehr drin als nur die Farbe. Ähm, aber was ich auch noch zeigen wollte, ganz kurz, wenn wir jetzt hier ein B drin haben, mir ist das eigentlich egal, was wir haben, und wir sagen hier Dollar Secondary Color, oh, ich habe hier das Semikolon vergessen, ups, ähm, dann sehen wir hier, wird das trotzdem als 
ähm, extra Tag aufgeschrieben. Das heißt, der Compiler ist nicht so intelligent und erkennt dann, dass alles innerhalb von meinem Paragraphen dieses Secondary Color hat, sondern er sagt mir trotzdem hier, es wird alles separat aufgeschlüsselt. Also man könnte ja jetzt auch einfach hergehen und könnte den hier im Kompilat komplett weglassen und könnte hier einfach P schreiben, weil innerhalb meines Paragraphen hat ja alles hier plötzlich Secondary Color. Könnte man meinen, ist aber nicht so. Weil, wenn ich jetzt natürlich hier noch weiter hingehe und sage, mh, was haben wir noch? Äh, ein P in einem P von mir aus. Warum eigentlich auch? Ne, das geht eigentlich gar nicht. Span. Ähm, dann haben wir hier eben die Dollar und dann haben wir hier eben wieder Antique White. Deswegen macht der Compiler das Ganze nicht so, sondern eben sagt hier, für B ist drin und für A ist drin, macht diese 777 und alles andere ist natürlich immer noch hier nicht überschattet. Also keine Sorge, der Compiler denkt da schon automatisch dran. Am besten hier, ja ihr könnt schon gerne hin und wieder mal reingucken, ich denke es bringt euch vielleicht ein bisschen was, aber man muss da auch, ähm, man muss nicht so viel Gedanken rein verschwenden. Was man allerdings sagen muss, ist, wenn ich jetzt hier Primary Color reinmache, die wäre ja theoretisch nicht überschattet erstmal, dann nimmt er aus Sicherheitsgründen trotzdem seinen eigenen Tag. Also alles, was ihr angebt, das wird hier auch tatsächlich übertragen ins CSS. Er ist nicht so intelligent und lässt dann Dinge weg, die halt gerade so gelten. Also ich meine, wenn ich jetzt hier für B nichts angeben würde, dann wäre hier die Primary Color gerade drin. Das macht er nicht, er gibt es dann trotzdem einfach ein, weil es könnte ja sein, dass man noch irgendwo anders was definiert und da muss man sehr, sehr viel beachten. Das heißt, der Compiler sagt dann einfach, ihr wisst, was ihr tut, ich kompiliere das Ganze nur. Ich ähm, versuche nicht irgendwie intelligent zu erscheinen, weil ich mache es dann am Ende doch nicht korrekt. Ähm, was ich an sich für einen guten Punkt halte, man könnte es natürlich noch optimieren, aber ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine jetzt gerade, weil wenn ich jetzt hier gar nichts reinschreiben würde für dieses B, dann wäre es auch Primary, die Primary Color definiert hatten. Das heißt, das würde theoretisch hier wegfallen können, aber tut es nicht. Ähm, genau. Aber ja, das, ich schweife ab, sorry dafür, ähm, ist vielleicht nur interessant, wenn man auch ein bisschen die Hintergründe sich so überlegt und wie funktioniert das Ding und alles. Um, aber im Endeffekt ist es total simpel, wir haben hier einfach Nesting, wir können innerhalb von einem Tag weitere Tags definieren und darin wieder weitere Tags. Geht natürlich auch mit Klassen, selbstverständlich, also ich kann jetzt hier Punkt, ähm, Punkt meine Klasse oder sowas hinschreiben, das ist alles kein Problem. Ich habe jetzt halt nur gerade mit Tags gearbeitet, weil das ein bisschen primitiveres Beispiel ist und man schneller Ergebnisse sieht. Um, ich kann damit arbeiten, wie ich möchte, ich kann alles nesten, wie ich möchte und um, sieht dann im Kompilat nicht ganz so übersichtlich aus, weil man natürlich hier erstmal sich um, durchlesen muss und deswegen eben diese schönere Schreibweise hier. Gut, das war's von meiner Seite erstmal wieder ein bisschen abgeschweift, sorry dafür, ich hoffe es geht trotzdem soweit klar und ihr habt was gelernt dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann!